to be the fastest vaccine development in US history. Dạ đây là họ nói cái uh, thuốc ngừa mà COVID-19 đây là chế nhanh ở trên nước Mỹ đó. After 44,000 volunteers rolled up their sleeves. Dạ có 44.000 người volunteer đứng ra để test cái thuốc ngừa này ở trên nước Mỹ. Đây là nói về hãng Pfizer. Pfizer today became the first drug company to seek emergency FDA authorization for a Ngày hôm nay, hãng Pfizer là cái hãng đầu tiên trên nước Mỹ đã gửi tới FDA để xin về cái chuyện emergency, tình trạng khẩn cấp để cho thuốc này phát ra ngay bây giờ. We will continue the work already underway to make sure we can begin. Đây là ông CEO của hãng Pfizer, ông Albert. Ông nói cho biết là chúng tôi đây vẫn làm tiếp tục và vẫn làm tiếp tục để cho ở những thuốc ngừa tiếp tục gửi tới nhiều chỗ khác nhau trên nước Mỹ và ngay lập tức à, khi mà được à, FDA approve rồi thì họ sẽ tiếp tục tiếp tục như vậy và cả luôn hãng à, Moderna thì họ cũng nói cho biết là họ sử dụng nộp lên FDA để cho approve về cái thuốc ngừa của họ on track for FDA clearance. Ngay bây giờ thì hai cái hãng này đang định nộp lên để FDA approve thì chúng ta sẽ có thuốc ngừa COVID-19. Within weeks we could have a decision from FDA. Đó là trong vòng một tuần FDA sẽ test đâu ra đó sẽ có cái sự quyết định như thế nào như thế nào. Within 24 hours of that we will have started distributing millions of doses. Và trong vòng 24 tiếng đồng hồ thì sau khi quyết định của FDA thì họ sẽ cởi cái thuốc này đi rất là nhiều chỗ khác nhau ở trên nước Mỹ. Và sẽ gửi tới những cái chỗ nào cần thiết nhất hiện tại như bây giờ. Năm cái bước được đồng ý để ra cái thuốc ngừa COVID-19 này đó. Cái bước đầu tiên đó là về cái thuốc ngừa COVID-19 ít nhất là phải có 30.000 người đã test về cái thuốc người này. Và cho dù da nào cũng vậy, da trắng, da đen, da nâu thì phải test hết. Rồi những người lớn nhỏ gì đều phải test hết. Và phải có approve đâu là đó. Và theo FDA thì họ nói là phải thêm cái nữa là hai tháng, phải có hai tháng ghi xuống rõ ràng cái ra là như thế nào như thế nào thì mới đưa cho họ coi và tính và trước khi hai tháng thì không được phải sau khi hai tháng check đâu đó, đó rồi mới được quyền nộp lên cho FDA lúc đó thì họ mới check là nói về emergency là tình trạng khẩn cấp cần phải xài trong vòng hai tháng đầu thì sẽ có về cái chuyện bị sai phát bị phản ứng phụ về thuốc này là sao là sao Both companies report no serious side effects. Và cả luôn hai cái hãng à, mà thuốc ngừa trên nước Mỹ đó thì nói là hai hãng này đưa ra là à, nói là không có bị về cái chuyện mà sai phát bị phản ứng phụ gì nặng cả chỉ nhẹ thôi. Both Pfizer and Moderna claim their vaccines are 95% effective. Và hiện tại hai hãng này họ đều đưa ra họ nói thuốc ngừa của họ là 95% giúp đỡ cho về khỏi việc này tiên ngay bây giờ. The question, will they completely prevent a COVID-19 infection? Và cái câu hỏi là có phải thuốc ngừa này thật sự là giúp đỡ cho 100% về cái uh, uh, COVID-19 hay không? Hay là sao? How long will that protection last? Và cái thuốc ngừa này nó bảo vệ là bảo vệ những cái người chích vô đó thì bao lâu và như thế nào, như thế nào? The FDA's advisory panel will convene on December 10th to review the Pfizer data. Và vào... Uh, Tháng 12 ngày 10 Tây, lúc đó thì FDA à, đâu ra đó sẽ review, sẽ coi này kia, tới lúc đó thì sẽ báo cho mình biết. The FDA will vote on whether to approve it. Và sau khi đó thì FDA họ mới tính coi như thế nào, như thế nào, có cho approve về cái thuốc ngừa này hay không, hay ra sao, ra sao. Kể tiếp. Well, a CDC advisory group will recommend who should get vaccinated first. Và trong lúc này thì CDC, FDA là cái cái chỗ mà coi về cái thuốc nha. Còn CDC hiện tại ngay bây giờ họ đang recommend, có nghĩa là họ nói là chỗ nào đang cần thuốc ngừa ngay bây giờ trước, giống như bác sĩ y tá hay ai ai đó. 
The FDA expects to have enough doses to begin vaccinating 20 million people. Theo của những cái hãng thuốc ngừa họ làm ra, họ nói cho biết là uh, có thể làm ra được là khoảng chừng 20 million cái thuốc để giúp đỡ cho giống như 20 million người và 20 triệu người vậy đó. Tính từ đây cho tới cuối năm đó. Những người đầu tiên uh, sẽ được thuốc ngừa con việc đai thiên này đó là những người làm trong healthcare worker là những người làm trong sức khỏe ở trên nước Mỹ giống như bác sĩ y tá này chỉ là những người cần thiết đó. Còn những người bình thường như mình thì có lẽ là tới tháng 3, tháng 4 năm sau thì sẽ có thuốc ngừa. Và trong lúc đài lên trên báo cho mọi người biết tin tức thì con của ông tổng thống Donald Trump đã biết được anh ta đã bị trúng coronavirus. Và bắt đầu vào đầu tuần này thì anh ta đã test đã bị trúng coronavirus rồi. Sau khi đó thì anh ta đã quarantine cách ly với mọi người hết. Và ảnh làm theo tất cả những gì mà của theo của chính phủ họ kêu và theo những người bác sĩ nói chúng như phải cần cách ly rồi không gặp ai hết như thế nào như thế nào thì làm đúng y hệt như vậy. Và cái người mà đại diện cho anh ta đứng ra nói chuyện cho mình biết về chuyện này. Và có lẽ là anh ta bị trúng về cái chuyện mà cái lúc mà ông Trump ông có cái campaign vào đi liên tiếp mấy ngày đó nhiều chỗ khác nhau thì đi chung rồi này kia có lẽ là anh bị trúng từ ở chỗ đó ra. Và tính tới ngày hôm nay thì cái số người bị nhiễm ở trong trò bạch ốc về cái con việc này thiên là và tổng cộng là có 49 người đã test và đã bị nhiễm COVID-19 ở trong trò bạch ốc tính tới ngày hôm nay. Hiện tại thì cái coronavirus nó cũng đang lây nhiễm nhiều chỗ khác nhau ở trên nước Mỹ tiếp tục như vậy.